uh, hands that I noticed out on the floor, so I knew I couldn't play with the ball much. Um, you know, and you could tell that he's uh, he's just laser sharp on on just trying to get better and better. Um, you know, didn't say much at all. I mean, I don't I don't say much at all on the court um, when I'm competing versus individual unless things are said to me. But he just kept his uh, he just stays sharp on the game plan, and um, I think he's going to continue to get better and better. Has a great in between game. Um, but if you if you notice his hands though, his, he, he has you know like I said Kawhi type hands. Yo Leute, was geht? Mein Name ist Jordan und heute bin ich zurück mit einem neuen Video. Heute geht es um den most overlooked und wahrscheinlich auch most underrated Rookie des diesjährigen Drafts, Patrick Williams. Es gab in diesem Draft keinen klaren Number One Pick, dafür standen die Top 3 schon Monate vorher fest. Lamello Ball, Anthony Edwards und James Wiseman. Und so sollte es ja auch kommen. Aber nach diesen drei war Patrick Williams der erste Spieler, der gepickt wurde. Und das nicht zur Freude aller. Es gab unfassbar viel Slander auf Social Media gegen den gerade mal 19 Jahre alten Patrick Williams und gegen die Bulls für diese Entscheidung. Und auch wenn das im ersten Moment erstmal eine komische Entscheidung war, haben sie es mittlerweile allen Zweiflern bewiesen und zeigen, wieso es die richtige Entscheidung war. Heute geht es darum, wieso kaum über ihn gesprochen wird und woher alle Vergleiche mit Kawhi Leonard kommen. Viel Spaß mit dem Video. Der erste Grund ist ganz deutlich, dass er einfach keine besonderen Stats auflegt. Die sind solide, aber auch nichts weltbewegendes, knapp 10 Punkte, knapp 5 Rebounds und ein bisschen mehr als ein Assist in 28 Minuten. Das Ganze bei knapp 48% aus dem Feld und knapp 38% von der Dreierlinie. Und während Lamello jedes Spiel für Highlights sorgte, Edwards wieder Leute unter dem Korb umbringt oder Halliburton neue Career Highs auflegt, fällt ein Spieler mit diesen Statistiken eben ein bisschen unter den Tisch. Dabei kann Patrick Williams schon als Rookie das Game in verschiedenen Aspekten beeinflussen und hilft dem Team auf beiden Seiten des Feldes weiter. Er hat bisher jedes seiner NBA-Spiele gestartet und sein Körper war ohne jede Frage schon zu Beginn der Saison NBA-ready und das als 19-Jähriger. Wir sehen ja häufiger Spieler, zum Beispiel Pokuszewski aus meinem letzten Video, die erst im Laufe der ersten Jahre Muskelmasse aufnehmen, aber er war ready to go. Offensiv spielte eine kleinere Rolle bei den Bulls mit einer Usage von 13,7%. Und wenn wir jetzt schon bei der Offensive sind, würde ich sagen, lasst uns erstmal die Offensive machen, dann zur Defense gehen und letztendlich, wie ähnlich er Kawhi Leonard jetzt wirklich ist. Und hierbei nochmal ein kurzer Einschub. Mein Ziel ist es, im April die 1000 Abonnenten zu knacken, also wenn ihr noch kein Abonnent seid und dem Kanal helfen wollt, mehr Leute zu erreichen, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da, würde mich wirklich freuen. Jetzt aber wieder zu Patrick Williams Offensive. Lasst uns erstmal darauf gucken, woher er seine Würfe nimmt. 35% seiner Würfe nimmt er am Rim, 25% sind Dreier und nur 11% der NBA-Spieler auf seiner Position nehmen weniger Dreier. Den größten Anteil macht dann natürlich die Midrange aus mit knapp 40%. Dieser Wert jedoch liegt dann wieder in der 83 er Percentile und vor allem aus der langen Midrange nimmt er mehr Würfe als die meisten und da habe ich einige Szenen vorbereitet, die zeigen wieso das so ist. Er trifft seinen Dreier zwar ziemlich gut, vor allem für einen Rookie, Trotzdem mag er den Wurf nicht so gerne. Man sieht oft, wie gerade auch zum Beispiel im Hintergrund, dass er anstatt den Dreier zu nehmen, lieber den Pull-Up-Jumper aus der langen Midrange nimmt. Und versteht mich nicht falsch, er trifft den Wurf gut, aber ich hoffe, dass er sich trotzdem irgendwann dazu entscheidet, lieber den Dreier zu nehmen. Generell ist er ein echt guter Pull-Up-Shooter. Immer wieder sieht man von ihm Szenen wie hier mit dem sauberen Pull-Up über seinen Gegner. Und das zähle ich definitiv jetzt schon zu seinen Stärken. Und es ist auch gut, dass er diesen Shot im Arsenal hat aus der langen Midrange. Aber mir ist es trotzdem lieber, wenn er den Dreier nimmt, weil drei Punkte sind nun mal mehr als zwei. Ich glaube, ich sollte wirklich Lärm studieren. Er zeigt aber auch in anderen Aspekten seines Offensivgames Potenzial. Er hat an seinem Ballhandling gearbeitet und zeigt immer wieder Flashes, wo man sich denkt, ja, das kann echt was werden, aber daran muss er auch weiter arbeiten. Generell ist alles noch ziemlich weit weg davon, perfekt zu sein, aber der Junge ist gerade mal 19 Jahre alt und hat jetzt schon gezeigt, dass er eine wahnsinnige work Ethic mitbringt. Der Junge ist ein Hustler und wird alles geben, um sich weiter zu steigern und sich zu verbessern und seinen Willen hart an sich zu arbeiten, wird auch einer der Gründe gewesen sein, wieso die Bulls ihn gepickt haben und wieso andere Teams, zum Beispiel die Pistons, ebenfalls Interesse an ihm hatten. Wenn er dann aber mal den Catch-and-Shoot-Reiher, wie vorher angesprochen, nimmt, dann sieht das nicht schlecht aus und er trifft diesen noch ziemlich gut. Außerdem trifft er häufiger als nicht die richtigen Entscheidungen auf dem Feld und er wirkt irgendwie generell ziemlich reif und sein Verständnis, das richtige Play zu machen, ist bei ihm auch vorhanden. Und passend dazu bringt er dann noch relativ gute Fähigkeiten als Passer mit. Öfter bringt er den Ball an seinen Mitspieler und das ziemlich genau, wie ihr auch gerade im Hintergrund sehen könnt. 
Und bei all den Stats im Vergleich zu den anderen Rookies muss man auch vergleichen, welche Rolle die jeweils bei ihrem Team spielen. Beide, also Lamello Ball und Anthony Edwards, haben eine doppelt so große Usage wie er. Er macht das, wofür die Bulls ihn geholt haben und ein sehr wichtiger Grund war seine Defense. Und das ist auch ein Gebiet, in dem er in Zukunft definitiv einen wichtigen Impact machen kann, beziehungsweise jetzt schon macht. Schauen wir uns doch einfach mal an, welche Spieler er dieses Jahr am längsten verteidigt hat. Kawhi Leonard, Zion Williamson, LeBron James und Michael Porter Jr. Alle vier unfassbar begabte Offensivspieler. Was mich dabei besonders beeindruckt, ist sein Hustle. Jetzt zum Beispiel hier gegen Kawhi oder gegen LeBron James. Die haben natürlich trotzdem oft getroffen. Also er hat sie nicht komplett aus dem Spiel genommen. Das ist aber auch einfach nicht möglich. Aber er konnte seinen Mann stehen, hat öfter gezeigt, was in ihm steckt und hat alles gegeben, was er besitzt. Dabei ist trotzdem einiges verbesserungsfähig. Seine Footwork an einigen Stellen, öfter fiel es an lateraler Geschwindigkeit, aber er zeigt immer wieder Ansätze und ist jetzt schon ein solider NBA-Verteidiger. Und dabei ist er gerade mal 19 Jahre alt und in seiner ersten Saison und das wird nur besser, er kann sich nur steigern. Er übernimmt jetzt schon die Aufgabe, den besten Spieler des Gegners zu verteidigen und daran wird er immer weiter wachsen und wird sich meiner Meinung nach zu einem sehr guten NBA-Verteidiger machen. Der Junge ist noch roh, er bringt die richtigen körperlichen Attribute mit, zeigt den Hustle und die Ansätze. Und Spieler wie Brown brauchten auch Jahre, bis sie sich auf beiden Seiten des Feldes so entwickelt haben, wie sie jetzt sind. Patrick Williams ist ein Projekt für die Zukunft, aber er ist jetzt schon weiter, als ich es von ihm zu diesem Zeitpunkt erwartet hätte. Und jetzt endlich mal zu den Vergleichen mit Kawhi Leonard und da gibt es viele Ähnlichkeiten. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an, dass Kawhi sein Lieblingsspieler ist und er selber sagt, dass er sein Spiel nach ihm modelliert hat und das sieht man. Aber das war bei weitem nicht alles. Gehen wir also einfach mal zu den körperlichen Attributen über. Beide haben riesige Hände, wie ihr am Anfang auch von LeBron gehört habt, der ihn ja auch direkt mit Kawhi verglichen hat. Beide sind gleich groß, beide sind gleich schwer, beide haben eine große Wingspan und unabhängig davon können wir einfach mal die Rookie Stats und die Splits vergleichen. Schaut euch das mal an, ich glaube da sieht man ganz gut, woher die ganzen Vergleiche kommen die er ja auch selber bestätigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in nächster Zeit der drittbeste Spieler bei den Bulls ist, der hinter Levine und Vooch scoren kann und der Anker der Defensive ist. Für mich hat er einen der größten Upsides der gesamten Draft Class und ich bin gespannt, wie er sich entwickelt und werde mir das auf jeden Fall anschauen. Aktuell gehört er nicht zu den drei besten Spielern des Drafts, das ist ganz klar, aber er hat definitiv das Potenzial dazu und wird aller Voraussicht nach ein verdammt guter Two-Way-Player in der NBA werden. Mit seinem Pull-Up-Game, seiner Defense und viel mehr hoffentlich. Das war es jetzt von mir. Was haltet ihr von Patrick Williams und glaubt ihr, er wird in seiner NBA-Karriere mal All-Star? Schreibt mir das mal in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein.